வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த ஹெட்ஃபோனை வந்து கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு பேசுகிறது அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதனால தான் இந்த முயற்சி இது ஆடியோ எவனா ஆப் வச்சுருந்தா தெரியல பார்ப்போம் இந்த வழக்கமாக வந்து எனக்கு வந்து இந்த பயணம் அப்படின்னாலே செம கடுப்பு ஆனால் பயணம் தவறாது இது தவிர்க்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஒரு புத்தக சந்தைக்கு போய் வரும்போது தான் கவிதைகள்லாம் எழுதினேன் பயணம் என்ன பண்ணுது செம்மையாக இருக்கும் கிடைச்சா ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கிண்டில் நூல்கள் அந்த அறிமுக விழா அப்படின்னு டிசம்பர் இருபது போயிருந்தேன் அங்கே வந்து சிலர் இரண்டு நூல்கள் கூட எழுதியிருந்தாங்க ஆனால் நம்ம மூன்று நூல்கள் எழுதியிருக்கோம் அதில் வந்து அந்த எம்ஓய் அப்படிங்கிற நாவல் மட்டும்தான் வந்து அங்கே அறிமுகப்படுத்த முடிஞ்சது எம்ஓய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக கொண்டுட்டு போனோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் முதல்லையே இந்த தாய் தாய் அப்படிங்கிற பாத்திரம் வந்து அப்படியே சும்மா அன்பும் பண்பும் பண்பாடும் கலாச்சாரமும் அது ஒரு மாதிரி அது கிளிஷே சினிமாவில் கூட வந்து சார் இது அம்மா கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் அதை யாரும் யாருக்கும் விவரிக்க தேவையில்லை அதை உடைக்கணும் ஒன்று அதே போல் ஊரில் எவை வேணும்னா அவசாரியாக இருக்கலாம் ஆனால் தாய் மட்டும் கற்புடையவளாக இருக்கணும் அது பெரியார்கள்லாம் வந்து கற்பையே வந்து பயங்கரமாக கலாச்சிருக்காரு இது வாழ்க்கையில் வந்து எந்த விலை கொடுத்தாவது தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டியது சுதந்திரம் ஒன்று தான் இந்த பெண் சுதந்திரத்துக்கு பெரிய ஒரு தடையாக இருக்கிறது வந்து இந்த கற்பு குழந்தைகள் பெரியார் வந்து நாட் நாட்டிலேயே வந்து திருமண விவாகரந்து சட்டங்கள் எளிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதே போல் குழந்த பெத்துக்கிறதா பெத்துக்கிறது இல்லையா அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணுற இடத்துல பெண் இருக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் பேசியிருக்கார் இப்போமே வந்து நம்ம கை ஊற்றுவாங்க பெரியாரெல்லாம் வந்து பயங்கரமான வில் பவர் இருக்கிற ஆள் அந்த கிண்டல் நூல்கள் அறிமுக விழாவில் வழக்கறிஞர் அருள்மொழி சொன்னாங்க பெரியார் வந்து திராவிட நாடு ஆரம்பிக்கிறாரு பத்திரிக்கை சர்க்குலேஷன் இல்லை கூட இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க ஐயா இது ஒன்றும் பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி இல்லை நஷ்டம்தான் வருது நிறுத்திடலான்னு அப்போ பெரியார் சொல்கிறார் ஒய்யால் எவ்வளோ படித்தாலும் படிக்கலைன்னாலும் நானே எழுதுவேன் நானே அச்சு கோப்பேன் நானே படிச்சுக்கிறேன் போட அப்படின்னாரு அப்போது இது வந்து என்னடா ஈகோ கிடையாது மனித குலத்தின் பால் ஒரு நிபந்தனை அற்ற அன்புன்னு கூட சொல்லக்கூடாது கருணை பெரியாரை அவர் வாழும் காலத்தில் எத்தனை பேர் வந்து நன்றியோடு நினச்சி பார்த்தாலும் தெரியாது இப்போ நினைக்கிறோம் இப்போ வந்து அவர் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய காவல் தெய்வமாக மாறிட்டார் மற்றவர்கள் வந்து பெரியார் வந்து ஒரு கொள்கை பெரியார் ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய உள்ளுணர்வு என்னுடைய அனுபவம் சொல்கிறது என்னடானா பெரியார் வந்து ஒரு சித்த புருஷன் அவரை டச்சு பண்ணானுங்க மேட்ரு ஓவர் ஓர் மேட்ரு ஓவர் பெரியார்லாம் வந்து பாட்டிலுக்குள்ள இருக்கிற பூத மாதிரி மூடியை திறந்து விட்டாச்சுன்னா கதை கந்தலாயிரும் திறந்து விட்டானுங்க அது ஒரு பக்கம் அடிக்கிட்டோம் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் இந்த நான் கிண் எழுதிய கிண்டில் நூல்கள் 
திராவிட இலக்கியமா அப்படின்னா அந்த முதல் இரண்டு நாவல்கள் அந்த எம்ஓய் மதலோச்சவம் இது வந்து தைரியமாக கிளைம் பண்ணலாம் இது வந்து திராவிட இலக்கியம் ஏன்னா அந்த எம்ஓய் கதையில் கதாநாயகியே வந்து இப்போ வந்து இவனுங்க சொல்லிக்கிறானுங்க பாருங்கள் ஆண்ட பரம்பரை பேண்ட பரம்பரை அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவள் அவளை இளமையிலேயே இளமையிலேயே பிராமணியம் அழித்துவிட பார்க்கிறது அவளுக்கு வந்து அன்எக்பெக்டடாக வந்து பெரியார் அறிமுகமாகிறார் இந்த பெரியாருடைய நூல்களை எல்லாம் படித்து அவள் உள்வாங்கிக்கிட்டு தன்னை தானே தானே கல்லாய் தானே சிற்பியாய் செதுக்கிக்கிறார் செதுக்கிக்கிட்டு தன் வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்துகிறார் அந்த பிராமணியம் வந்து ஒரு சில்மிஷம் பண்ணுது லைஃப்பில் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பூரணி அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து அந்த குடும்பத்தினுடைய தலைவி மாதிரி அவள் ஒரு மகள் அவ்வளோதான் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஐந்து மகள்கள் அதில் இவள் தான் மூத்தவள் ஆனால் இவ வந்து அந்த டிரைவிங் சீட்டில் உக்காடுறான் அந்த சமூகத்துக்கே உரிய அந்த ஃபால்ஸ் பிரஸ்டிஜி இதெல்லாம் இருக்கும்ல அதனால் அந்த குடும்பம் நாசமுத்து போகுது இவ வந்து சற்றையை தழுவிக்கிறும் பிள்ளாய் அப்படின்னு அவங்க அப்பனை பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு இவா டிரைவிங் சீட்டில் உட்காந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க நல்லா தான் போகுது அந்த நேரத்தில் தான் வந்து இந்த பிராமணியம் அவளை வந்து குலைத்து போடுகிறது இப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுமையாக இருந்தாலும் ஒரு அது என்ன சொல்கிறது வாழ்வாசாவா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை அதனால் இவ வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தாரினுடைய அந்த ஒரு எஸ்கேபிசத்துக்கு ஈல்ட் ஆகிடுறா ஈல்ட் ஆகிட்டு ஒரு உதகாத நாய் தாய்மாமன் அவனை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு போக வேண்டியதாக போயிடுது அது வந்து காலி பெருங்காயிட்டப்பா இவன் வந்து அங்கேயும் வந்து தன்னுடைய போர் குணத்தால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் சால்வ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த அவளுடைய போராட்டத்தில் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞன் அவளுக்கு வந்து பக்கபலமாக இருக்கான் ஒரு தளபதி மாதிரி அப்போ அவளுக்கும் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞனுக்கும் இடையில் ஒரு விதமான அந்த காதல்னு கூட சொல்லக்கூடாது அங்கேயும் இவ வந்து ராணி தான் இப்போ ஜெயலலிதா அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறுக்கு வந்து குயின்னு பேர் வச்சுருக்கிறான் ஆக்சுவலாக வந்து அடிமை அப்படின்னு பேர் வைக்கணும் ஜெயலலிதா வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடிமையாக இருந்திருக்கு அவ்வளோதான் சாகர வரைக்கும் சசிகலாவுக்கு அடிமையாக இருந்தது ஆனால் இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வந்து அரசி எப்பவுமே அவன் வந்து தளபதி அந்த தாய்மொழி சமூகத்தில் எப்படி ஒரு பெண் ஹீஸ் த மேன் ஹீஸ் மை மேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாளோ அப்படி டிசைட் பண்ணுறான் அந்த உறவில் பிறக்கிறவன் தான் இவளுடைய மகன் இந்த தாயும் மகனும் மாறி மாறி கதையை சொல்கிற மாதிரி தான் வந்து கதையை கொண்டுட்டு போனேன் அந்த மகன் அவன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு அவன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு இப்போ நம்ம ஆளுங்கள்லாம் வந்து அம்மானா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நிபந்தனைகள் வச்சுக்கிட்டு தாய் பாசத்தை கூட்டுவானுங்க ஆனால் அந்த மகன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு அம்மா அம்மா தான் ஏ அம்மா அம்மா தான் அவன் வந்து இவனுக்கு வெறும் உயிரை மட்டும் கொடுக்கல வளர்த்தெடுக்கல இப்போ வந்து இந்த ஒரு சேயிங் இருக்கும் மை ஃப்ரெண்ட் மை கைடு மை ஃபிலாசபர்னு அந்த மாதிரி அந்த தாய் தான் இவனுக்கு எல்லாமே அதனால் அவன் வந்து தாயை எப்படி எப்படி எல்லாமோ பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு என்னென்னமோ அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவான் ஆனால் அந்த பூரணி கேரக்டர் வந்து 
பெரியார் வழி வந்தவள் இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்க எந்த விலை கொடுத்தாவது காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய சுதந்திரத்தை அந்த மகனுடைய அந்த அளப்பரிய பாசமே ஒரு பொன் விலங்கு போல மாறுது அதை உடைத்து எரிய இப்போ முடிவு பண்ணுறான் இது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது மகனுக்கு அப்போ தான் வந்து இவனுடைய கம்பெனியில் அந்த கம்பெனி கூட வந்து இவங்க அம்மாவுடைய மைண்ட் சைல்டு ஒரு ஆப் ஒன்றை உருவாக்கி இந்த முறைசாரா தொழிலாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த பிளம்பரு எலக்ட்ரீஷியன் கார்பெண்டர் இவங்களையெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஆப் அது அது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகுது ஒரு லட்சம் பேர் அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு இளம் பெண் அவள் வந்து ஒரு பிஆர்ஓ மாதிரி வந்து சேர்றான் அவள் ஒரு மாடர்ன் டைப் அவகிட்ட இவன் வந்து தன் அம்மாவுடைய பிரச்சனையை சொல்கிறான் அப்போ அந்த பொம்பளை சொல்லுது நீ ஏன் உங்கள் அம்மாவுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ இவன் வந்து தன்னுடைய தாயை பற்றி முழுக்க தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பயணம் கிளம்புறான் ஏன்னா இவன் வந்து ஹாஸ்டலில் இருந்து படித்தான் அப்படி அவன் போயிட்டு இவளுடைய அந்த காதல் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காதல் இந்த நான் சொன்ன அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞன் இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞனை இவளுக்கு மனம் முடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவான் மேட்ரு என்னடான்னா வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா நதியும் புனிதமாக தான் புறப்படுது ஆனால் இடையில தான் வந்து கண்ட கஷ்மாலம் வந்து சேர்ந்துடும் அப்படி அந்த தலித் இளைஞன் நாசமுத்து போயிருப்பான் இது இதுக்குள்ள வந்து என்னடா ஆகுதுன்னா ஒரு கிளைமேக்ஸ் வருது அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆப் ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் அதில் ஒரு சங்கி ஏதோ பாத்ரூமில் ஏதோ குழா ஒழுகுது அப்படின்னு அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுறான் அது வந்து ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக் அது அங்கே ஒரு முஸ்லீம் பிளம்பர் அருகிலேயே இருப்பார் அவரை அந்த ஆப்பு டிக்ளேர் பண்ணி அனுப்புது அதை வந்து பெரிய மானா மாதிரி அவன் வந்து கொடுத்து பண்ணுறான் உயர்ந்து எழுந்து நின்ற பிறகு கூட இந்த பிராமணியம் மதவாதம் இதெல்லாம் வந்து அவளுடைய சாம்ராஜ்யத்தை அழைத்து போட பார்க்கிறது அதிலிருந்து அவன் எப்படி மீண்டு வரா அப்படிங்கிறதா வந்து அந்த கலை அடுத்து இந்த மதனோச்சம் நான் முதல்ல சொன்னது திராவிட இலக்கியம் ரெண்டாவதாக சொல்ல போகிறது மதனோச்சமம் இது வந்து ஒரு வகையில் திராவிட இலக்கியம் தான் ஆனால் இதில் வந்து ஹீரோயின் வந்து ஒரு பிராமண பெண் ஒரு தலித் பெற்றோருக்கு தத்து கொடுக்கப்பட்டு இவ அங்கே வளர்கிறார் கணவன் கணவன் வந்து பிராமணன் அவர் வந்து ஒரு லெக்சரரு அவன் வந்து ஒரு ரொட்டீன் ஆண்மகன் அவ்வளோதான் காதலிச்சு தான் கல்யாணம் பண்ணுறான் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு சாமானிய ஆண் அவன் வந்து இந்த ஒரு திருமண மண்டபம் அந்த திருமண மண்டபத்தை வந்து வாங்கி க அதை வந்து கட்டுவான் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் செத்து போயிடுறான் அப்போ வந்து ஒரு இளைஞன் வேலை தேடி வரான் அந்த பிராமண பெண்ணிடம் அவனை வந்து அந்த திருமண மண்டபத்துக்கு வந்து ஒரு கேர் டேக்கர் மாதிரி அந்த அம்மா அப்பாயிண்ட் பண்ணுது இவன் ஏற்கனவே திருமணமானவன் திருமண வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் இதில் அவனது வந்து காதல் திருமணம் கொஞ்சாதி வந்து ஒரு அட்மார்க் பெண் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் இதில் இவன் சிக்கி சீரழிகிறான் அந்த நேரத்தில் அந்த பெண் வந்து இவனை கைட் பண்ணுறான் கைட் பண்ணும்போது அந்த பிராமண பெண் அவளுடைய வாக்குமூலம் மாதிரி 
இந்த மனித கூல வரலாறு இது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆந்திரபாலஜின்னு சொல்றாருங்க நினைக்கிறேன் அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த காதல் காமம் பணம் பதவி எல்லாத்தையும் அவன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறான் நம்ம முகநூல் பாஷையில் சொல்கிறோம்னா திருச்சி மேயரா அந்த வகையில் அவளுக்கு வந்து ஒரு இறுதியான தத்துவம் ஸ்பார்க் ஆகுது அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உலகத்துக்கு போய் சேர்ந்தாச்சுன்னா மனித குலமே வந்து தன்னுடைய எல்லா குறைபாடுகளையும் நீக்கிவிட்டு அதிமனிதன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஒரு பேர் என்ன பாண்டிச்சேரியில் ஆசிரமம் அரவிந்தன் அவருடைய கனவு அப்படி எல்லா மனிதர்களும் தங்கள் குறைகளை களைந்து ஒரு உதாரண புருஷர்களாக மாறிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு தத்துவம் அந்த தத்துவத்தை உலகத்துக்கு கொண்டு செல்ல அந்த இளைஞன் இவளுக்கு உதவுறான் இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இங்கே எங்கள் ஆந்திர அரசியலை கொண்டுட்டு வந்து லிங்க் பண்ணேன் அங்கே வந்து என்டிஆர் என்டிஆர் வந்து மனைவியை இழந்து அந்த லட்சுமி பார்வதி அப்போ தான் என்ட்ர் ஆயிருக்கு அவருடைய லைஃப்பில் அவர் வந்து அவளை மனப்பதாக மணக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு டைலமால் இருப்பார் அந்த நேரத்தில் இந்த பிராமண பெண் எழுதி வெளியிட்ட அந்த புக்கு வந்து அவருடைய பார்வைக்கு போகுது அதை பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி அவர் வந்து லட்சுமி பார்வதியை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறார் அதே போல் அந்த தொண்ணூற்றி நான்கு தேர்தல்கள் அது வரும்போது அவர் வந்து இந்த பெண்ணை கேட்குறார் உனக்கு வந்து ஒரு அகன்ற பார்வை இருக்கு ஒரு அரசாங்கம் இந்த வகையில் என்னெல்லாம் செய்யலாம் அதுக்குண்டான யோசனைகளை எனக்கு சொல்லுன்னு கேட்குறார் அவன் வந்து பல அம்சங்களை சொல்கிறான் அதெல்லாம் வந்து தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்க்குறாங்க என்டிஆர் ஜெயிச்சு வராரு ஜெயிச்சு வந்து அந்த யோசனைகளை எல்லாம் அமல்படுத்த முனைகிறார் அப்போ வந்து இந்த சங்கிங்கை வந்து லந்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் என்டிஆர் வந்து அந்த எதிர்ப்புகளை எல்லாம் புறந்தள்ளி அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறார் இந்த பிராமண பெண்ணுக்கு மேயர் வேட்பாளராக வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு இவ வந்து மேயராக ஜெயிக்கிறார் இந்த கதையில் வந்து ஒரு வெரைட்டி என்னடான்னா இந்த நாவல் எழுதுகிற பயலெல்லாம் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸை ஒழிச்சு வச்சுருப்பான் கடைசி அத்தியாயத்தில் தான் கொடுப்பான் நம்ம கதையில் வந்து மொதல் அத்தியாயமே கிளைமேக்ஸ் தான் இப்போ வந்து சித்தூர் மேயர் தம்பதி கொலை அப்படின்னு செய்தி எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அதை முதல்லே குடிச்சிட்டேன் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து இந்த நாவல் இந்த பெண் வந்து மேயர் ஆகிறாங்க இந்த சங்கிங்கை வந்து இப்போ இந்த கும்பல் கொலை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே அந்த மாதிரி மேயர் சேம்பரில் நோயஞ்சி அந்த பெண்ணை வந்து போட்டு தள்ளிடுறாங்க அதான் கதை அந்த வகையில் இந்த எம்ஓய் மதனோச்சவம் ரெண்டுமே வந்து திராவிட இலக்கியம் தான் இந்த ஒத்த தோட்டம் இது வந்து கிரைம் கிரைம் தான் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மெசேஜை கொடுத்துருக்கேன் வந்து தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்ய இருக்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி உண்டு உனக்கு பொய்னு தெரிஞ்ச மேட்ரை சொல்லாத அதே போல் ஓஷோ ஒரு செய்தி சொல்லுவார் மனதுக்கு நோய் வரும் இது வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி மனமே நோய் இது ஈஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது நீங்கள் தப்புன்னு தெரிஞ்சு செய்தாலும் தப்பில்லைன்னு செய்தாலும் தப்பு தப்பு தான் அந்த தப்பு வந்து உங்களை மன ரீதியில் பாதித்து இப்போ பைபிளில் ஒரு லைன் வரும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னு 
அதுதான் வந்து இந்த ஒத்த தோட்டா நாவலில் கொஞ்சம் சைக்காலஜி கொஞ்சம் செக்ஸாலஜி கொஞ்சம் இந்தியன் பீனல் கோடு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் இது நம்மளுங்க எதையும் படிக்க போகிறதுல நல்லா தெரியும் யாரோ தான் சொன்னாங்க மா மார்க்ஸ் ஏதோ கவிதை எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது தமிழனுக்கு நூல் என்றாலே மைண்ட் பிளாக் ஆகிடும் நூல் தான் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று இந்த நூல் இன்னொன்று இந்த நூல் எப்படியும் படிக்க போகிறதில்ல ஆனால் ஒன்று என்னுடைய எல்லா செயல்பாடுகளுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது வந்து என்னடான்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்பதுலையோ ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதுலையோ ஒருத்தன் வருவான் அவன் வந்து நம்மளை எல்லாம் வந்து காட்டு மிராண்டிகள் அப்படின்னு குறிப்பு எழுதுவான் நான் வந்து அந்த எதிர்கால விமர்சகனை மனதில் வைத்து தான் செயலாற்றுகிறேன் பெரியாரோட வந்து நக்கலாக சொல்லியிருப்பார் ஒரு இடத்துல எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தன் வருவான் அவன் வந்து என்னுடைய கடவுள் மறுப்பு கொள்கையெல்லாம் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை பிரச்சாரம் இதை பற்றியெல்லாம் படிச்சுட்டு பைத்தியமாக ஆகிவனுக்கு இல்லாத ஒரு மேட்ரை இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு டைமை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுவான்னு சொல்லியிருப்பார் அதை போல் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த விமர்சகனை கவனத்தில் வைத்து தான் நான் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் நூற்றுல ஒரு பத்து பேராவது கொஞ்சம் முன்கூட்டி யோசிப்பாங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்